நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஸ்கூல் புக் பத்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான பகுதி இந்த பாடங்களில் இருந்து ரிப்பீட்டாக கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கனால இந்த பாடங்களில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஸ்டின் எல்லாமே நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் நம்மளோட சேனலில் தொடர்ந்து புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் மற்ற இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்டெல்லாம் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிங்க நம்ம வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்டேட்டாக கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பகுதிகளில் தான் முக்கியமாக ரிப்பீட்டடாக டிஎன் யூஸ் ஆர்பிலேருந்து கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வினாக்கள் எல்லாமே நம்ம ஆன்சரோட நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் ஐநா சபை இந்த பாடத்தில் வந்து ரிப்பீட்டடாக டிஎன் யூஸ் ஆர்பி கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஐக்கிய நாடுகள் சபை தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு எப்பொழுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து ஐக்கிய நாடுகள் சாசனம் கையெழுத்தானது எங்கே அப்படின்னா சான் பிரான்சிஸ்கோ ஐநாவின் நிரந்தர அவை எது அப்படின்னா பொதுச்சபை பன்னாட்டு நீதிமன்றத்தின் தலைமையகம் அமைந்துள்ள இடம் எங்கே அப்படின்னா பீஹேக் அதாவது நெதர்லாந்தில் இருக்கு ஐநாவின் பொன்விழா ஆண்டு எப்பொழுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஐநா தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு வந்து நாற்பத்தி ஐந்து பொன்விழா ஆண்டு எப்பொழுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து பொறுத்துக்களை பாருங்கள் இதுலேருந்து கூட டைரெக்டாக கொஸ்டின் கேட்கலாம் அல்லது இந்த பொறுத்துக்களை அப்படியே கொடுத்துட்டு கூட நிறைய எக்ஸாமில் டிஎன்பிஎஸ்சிலையும் கேட்டிருக்காங்க தமிழக காவல்துறை தேர்வுலையும் கேட்டிருக்காங்க நியூயார்க் ஐநாவின் தலைமையகம் ரத்து செய்யும் உரிமை அப்படின்னா எதிர்வாக்கு தற்போதைய ஐநாவின் பொதுச் செயலாளர் யார் அப்படின்னா அந்தோனிய குட்ரஸ் அணு சோதனை தடை சட்டம் எப்பொழுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று அணு தொடர் அணு சோதனை தடை சட்டம் எப்பொழுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது இது ரெண்டையும் பார்த்துங்க டைரெக்டாக கூட கேட்டிருக்காங்க அணு சோதனை தடை சட்டம் எப்பொழுது அப்படின்னு கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் டைரெக்டாக அதே போல் தொடர் அணு சோதனை தடை சட்டம் எப்பொழுது அப்படின்னு கூட கொஸ்டினில் கேட்கலாம் தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க பத்தாம் வகுப்பு புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பெரும் புரட்சி இந்த புரட்சியை குறித்து நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க அதிலிருந்தும் தொடர்ந்து ரிப்பீட்டடாக கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பெரும் புரட்சியை ஆங்கில வரலாற்று அறிஞர்கள் அழைத்தது எவ்வாறு அப்படின்னா படை வீரர்கள் கழகம் அதே போல் இந்திய வரலாற்று அறிஞர்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பெரும் புரட்சியை எவ்வாறு அழைத்தனர் அப்படின்னா முதல் இந்திய சுதந்திர போர் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புரட்சிக்கு முன்னோடியாக இருந்தது எப்போ அப்படின்னா வேலூர் கழகம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆறு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பெரும் புரட்சியின் போது இந்தியாவின் கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்தவர் யார் அப்படின்னா கானிங் பிரபு அவர்கள் குடியானவர்கள் அதிகம் செலுத்த வேண்டியிருந்த வரி என்ன அப்படின்னா நிலவரி குத்தகை நிலங்கள் அரசின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்தவர் யார் அப்படின்னா பெண்டிங் பிரபு பொது இராணுவ பணியாளர் சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு எப்பொழுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு புரட்சிக்கு முந்தைய வருடம் முதன் முதலில் புரட்சி தோன்றிய இடம் எங்கு அப்படின்னா பாராக்பூர் அதே போல படை வீரர்கள் வெளிப்படையாக புரட்சியில் ஈடுபட்டது எங்கு அப்படின்னா மீரட்டில் இந்த முதன் முதலில் புரட்சி தோன்றிய இடமும் வெளிப்படையாக புரட்சி தோன்றப்பட்ட இடமும் தெளிவாக பார்த்து வச்சுங்க முதன் முதலில் அப்படின்னு வரும்போது பாராக்பூர் அப்படின்னு வரும் படை வீரர்கள் வெளிப்படையாக அப்படின்னு வரும்போது மீரட்டில் வரும் அயோத்தி நாமாப்பின் மனைவி பேகம் ஹஜரத் மஹால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு புரட்சிக்கு பின் இந்திய கவர்னர் ஜெனரல் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார் அப்படின்னா இந்திய அரச பிரதிநிதி என அழைக்கப்பட்டார் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க பொறுத்துக்கள் வந்து டைரெக்டாகவும் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அல்லது பொறுத்துக்கவே அப்படி கொடுத்துட்டு கூட கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மங்கல் பாண்டே என்பவர் பாராக்பூர் இரண்டாம் பகதூர் ஷா டெல்லி நானா சாஹிப் கான்பூர் பேகம் ஹஜ்ரத் மஹால் லக்னோ ராணி லக்ஷ்மிபாய் மத்திய இந்தியா இவங்க எல்லாமே புரட்சியின் போது அந்தந்த பகுதிகளில் தலைவராக இருந்து செயல்பட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ராணி லக்ஷ்மிபாய் ஜான்சி ஜான்சி ராணி லட்சுமிபாய் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லுவோம் இரண்டாம் பகதூர் ஷா முகலாய பேரரசர் பெரும் புரட்சி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு லக்னோ காலின் கேம்பல் 
இவர் தான் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்திருப்பார் அந்த லக்னோவை விக்டோரியா மகாராணியின் பேரறிக்கை மகாசாசனம் என அழைக்கப்படுகின்றது இந்த விக்டோரியா மகாராணியின் பேரறிக்கை எப்பொழுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு அதாவது புரட்சிக்கு அடுத்த வருடம் இந்த புரட்சியில் இருக்கக்கூடியவர்களை தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் இது டெல்லி வந்து இரண்டாம் பகதூர் ஷா புரட்சியின் தலைவர்கள் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க மத்திய இந்தியா ஜான்சி ராணி லட்சுமி பாய் லக்னோ வந்து பேகம் அஜ்ரத் மஹால் கான்பூர் வந்து நானா சாஹிப் தந்தியா தோப் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க இந்த புரட்சியிலிருந்து போட்டி தேர்வு எந்த தேர்வாக இருந்தாலும் ரிப்பீட்டடாக கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்களா தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டில் சமூக சீர்திருத்தங்கள் இந்த பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக்கையும் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இதிலிருந்தும் ரிப்பீட்டடாக கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க சீர்திருத்த இயக்கங்களையும் முன்னோடியாக திகழ்ந்தவர் யார் அப்படின்னா ராஜாராம் மோகன் ராய் அவர்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு சதி எனும் உடன்கட்டை ஏறும் பழக்கத்தை ஒழிக்க உறுதுணையாக இருந்தவர் யார் அப்படின்னா ராஜாராம் மோகன் ராய் சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதியால் நிறுவப்பட்டது ஆரிய சமாஜம் ஆரிய சமாஜத்தை நிறுவியவர் யார் அப்படின்னு கூட கொஸ்டின் மாதிரி கேட்கலாம் சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி அவர்கள் ராமகிருஷ்ண மலத்தின் தலைமையகம் அமைந்துள்ள இடம் எங்கு அப்படின்னா கொல்கத்தாவில் உள்ள பேலூரில் வல்லலார் பக்தி பாடல்கள் அடங்கிய தொகுப்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னா திருவருட்பா சர் சையது அகமது கான் என்பவரால் தொடங்கப்பட்ட இயக்கம் என்ன அப்படின்னா அலிகார் இயக்கம் சர் சையது அகமது கான் பள்ளியை நிறுவிய இடம் எங்கு அப்படின்னா காசிப்பூரில் கேரளாவை சேர்ந்த சீர்திருத்தவாதி அதாவது கேரளாவை சேர்ந்த சிறந்த சமூக சீர்திருத்தவாதி யார் அப்படின்னா ஸ்ரீ நாராயண குரு அவர்கள் நவீன இந்தியாவின் விடிவெளி என அழைக்கப்படுபவர் யார் அப்படின்னா ராஜாராம் மோகன் ராய் அவர்கள் இந்து சமயத்தின் மார்டின் லூதர் சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி நியூ இந்தியா எனும் பத்திரிகையை வெளியிட்டவர் யார் அப்படின்னா அனிபசன்ட் அம்மையார் சூரிய ஒளியின் மூலம் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யும் திட்டம் யாருடைய திட்டம் அப்படின்னா ராமகிருஷ்ண மடம் இவங்களோட திட்டம் ராமகிருஷ்ண மடத்தை தொடங்கியவர் யார் அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் வள்ளலார் பக்தி பாடல்களின் தொகுப்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது அப்படின்னா திருவருட்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் வள்ளலாரின் மற்றொரு பெயர் என்ன அப்படின்னா ராமலிங்க அடிகளார் இந்திய விடுதலை இயக்கம் இந்த பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய பொக் பேக் கொஸ்டின்ஸை பார்க்கலாம் பிரிட்டிஷார் ஒன்றுபட்ட நாட்டை உருவாக்க வழிகோலியது எது அப்படின்னா ஏகாதிபத்தியம் படித்த இந்தியர்களின் மொழியாக அமைந்தது என்ன அப்படின்னா ஆங்கிலம் அதே போல் ஜாலின் வாலாபாக் படுகொலை இது குறித்து நம்ம தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க இயர் கேட்டால் பத்தொம்போது பத்தொம்போது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுவோம் ஏப்ரல் பதிமூணாம் நாள் அப்படின்றத மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சமய மற்றும் சமூக சீர்திருத்தவாதிகளால் உருவானது தேசியம் மிதவாதிகளின் கோரிக்கைகளை தீவிரவாதிகள் எவ்வாறு வர்ணித்தனர் அப்படின்னா அரசியல் பிச்சை அப்படின்னு காங்கிரஸில் பிளவை ஏற்படுத்திய மாநாடு எது அப்படின்னா சூரத் பிளவு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு மின்டோ மார்டி சீர்திருத்த சட்டம் தனி தொகுதிகளை அறிமுகப்படுத்தியது எதற்காக அப்படின்னா முஸ்லீம்களுக்காக பம்பாயில் தன்னாட்சி கழகத்தை தூற்றுவித்தவர் யார் அப்படின்னா திலகர் அதே போல் இந்த தன்னாட்சி கழகத்தின் சென்னை கிளையை தொடங்கியவர் யார் அப்படின்னா திருமதி அன்னிபெசன் அம்மையார் அவர்கள் பொருத்தக கொடுத்துருக்காங்க பொருத்துக்க தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் இவர் யார் அப்படின்னா சமய மற்றும் சமூக சீர்திருத்தவாதி அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க சுப்பிரமணிய பாரதியார் நாட்டுப்பற்று மிக்க எழுத்தாளர் சுதேசி ஒருவருடைய சொந்த நாடு நியூ இந்தியா அன்னிபசன்ட் அம்மையார் கேசரி பாலகங்காதர திலகார் இந்திய விடுதலை இயக்கம் இரண்டாம் நிலை இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் வினாக்களை பார்க்கலாம் சுதந்திர போராட்டத்தில் காந்திஜி உபயோகித்த யுக்தி முறை என்ன அப்படின்னா சத்தியாகிரகம் சி ஆர் தாஸ் மற்றும் மோதிலால் நேரு தோற்றுவித்த கட்சி சுயராஜ்ய கட்சி இந்திய அரசியலமைப்பு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு எப்பொழுது அப்படின்னா ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டில் ஆங்கிலேய அரசு அறிமுகப்படுத்தியது வகுப்புவாத அறிக்கை இரண்டாம் உலகப் போரில் இந்தியர்களை ஈடுபடுத்தியவர் யார் அப்படின்னா லின் லித்கோ நேரு இடைக்கால அரசை அமைக்க உதவி கோரியவர் யார் அப்படின்னா ஜின்னா இந்தியாவின் முதல் மற்றும் கடைசி இந்திய கவர்னர் ஜெனரல் யார் அப்படின்னா ராஜகோபாலாச்சாரி இந்த கொஸ்டினை கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க 
அதே போல் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் ஜெனரல் யார் அப்படின்னா மவுன் பேட்டன் பிரபு அவர்கள் இந்தியாவின் முதல் மற்றும் கடைசி இந்திய கவர்னர் ஜெனரல் யார் அப்படின்னா ராஜகோபால் ஆச்சாரி கன்ஃபியூஷன் ஆயிடறாருங்க இந்திய சமாஸ்தானங்களை இணைக்கும் பணியை மேற்கொண்டவர் யார் அப்படின்னா சர்தார் வல்லபாய் படேல் அதனால தான் இவரை இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத் தலைவர் யார் அப்படின்னா டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் சர்தார் வல்லபாய் படேல் இந்தியாவின் பிஸ்மார்க் பாண்டிச்சேரி பிரெஞ்சு பகுதி கோவா போர்ச்சுகீசிய பகுதி டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் வரைவு குழு மவுன் பேட்டன் பிரபு சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் ஜெனரல் ஸோ இப்போ பாருங்கள் மவுன் பேட்டன் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் ஜெனரல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொஸ்டினை டைரெக்டாக கூட கேட்கலாம் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் ஜெனரல் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்த பொறுத்துக்கள பாருங்க மோதிலால் நேரு சுயராஜ்ய கட்சி சௌரி சௌரா உத்தரப்பிரதேசம் பஞ்சாப் சிங்கம் லாலா லஜபதி ராய் வகுப்புவாத அறிக்கை ராம்சே மெக் டொனால்டு எல்லை காந்தி கான் அப்துல் காபர் கான் இந்திய விடுதலை இயக்கம் தமிழகத்தின் பங்கு இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் வினாக்களை பார்க்கலாம் வேலூரில் இந்திய வீரர்களை ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக செயல்பட தூண்டியவர் யார் அப்படின்னா திப்பு சுல்தானின் மகன்கள் மக்கள் உரிமைகளை நிலைநாட்ட ஏற்படுத்தப்பட்ட மதாராஸ் மாகாணத்தின் முதல் அமைப்பு என்ன அப்படின்னா சென்னை சுதேசி சங்கம் சென்னை மகாசன சபையின் முதல் தலைவர் யார் அப்படின்னா பி ரங்கய்ய நாயுடு வேதாரண்யம் உப்பு சத்தியாகிரகத்தை நடத்தியவர் யார் அப்படின்னா ராஜகோபாலாச்சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு பாரதியார் சென்னையில் மாபெரும் பொதுக்கூட்டத்தை கூட்டி கொண்டாடியது எதை அப்படின்னா சுயராஜ்ய நாளை பிரிட்டிஷாரின் கைது ஆணைக்கு எதிராக பாரதியார் தப்பி ஓடியது பாண்டிச்சேரிக்கு தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் தலைமையிடத்தின் பெயர் என்ன அப்படின்னா சத்யமூர்த்தி பவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு காமராஜர் பரோதா சென்று சந்திக்க இருந்தது யாரை அப்படின்னா காந்திஜி அவர்களை தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக காமராஜர் பதவி வகித்த வருடங்கள் மொத்தம் எத்தனை அப்படின்னா ஒன்பது வருடங்கள் காமராஜரின் பிரபலமான கொள்கை எது அப்படின்னா கே திட்டம் இந்த பொருத்த டைப்பில் இருக்கிறத தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து டைரெக்டாக கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் சுதேசி பொருட்கள் கண்காட்சி சென்னை மகாஜன சபை அரசியல் சாணக்கியர் என வர்ணிக்கப்படுபவர் யார் அப்படின்னா ராஜகோபாலாச்சாரியார் ராஜாஜி அரசை உருவாக்குபவர் என அழைக்கப்படுபவர் காமராஜர் சத்யமூர்த்தி பூண்டி நீர்த்தேக நிலை பதேக் ஹைதர் வேலூர் கழகம் வேலூர் கழகம் எப்பொழுது அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆறு அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டில் சமுதாய மாற்றங்கள் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் வினாக்களை பார்க்கலாம் தென்னிந்திய நல உரிமை கழகத்தை இவ்வாறு அழைக்கலாம் அப்படின்னா நீதி கட்சி அப்படின்னு அழைக்கலாம் நீதி கட்சியை பெரியார் எவ்வாறு மாற்றி அமைத்தார் அப்படின்னா திராவிடர் கழகம் திராவிட கழகத்தின் முந்தைய பெயர் என்ன அப்படின்னு கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் நீதி கட்சி தமிழ்நாட்டின் தலை சிறந்த சமுதாய சீர்திருத்தவாதி யார் அப்படின்னா இ வே ராமசாமி அவர்கள் அதாவது தந்தை பெரியார் அவர்கள் வைக்கம் அமைந்துள்ள இடம் எங்கு அப்படின்னா கேரளம் சி என் அண்ணாதுரை மக்களால் அன்போடு எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார் அப்படின்னா அண்ணா என அழைக்கப்பட்டார் அறிஞர் அண்ணா அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை தோற்றுவித்தவர் யார் அப்படின்னா சி என் அண்ணாதுரை அவர்கள் சி என் அண்ணாதுரைக்கு முனைவர் பட்டம் வழங்கியது எந்த பல்கலைக்கழகம் அப்படின்னா அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் டாக்டர் முத்துலட்சுமியின் சீரிய முயற்சியால் புற்றுநோய் மருத்துவமனை தொடங்கப்பட்ட இடம் எங்கு அப்படின்னா அடையாறு அகில இந்திய மகளிர் மாநாடு நடைபெற்ற இடம் எங்கு அப்படின்னா பூனா டாக்டர் முத்துலட்சுமியால் தொடங்கப்பட்ட அநாத இல்லத்தின் பெயர் என்ன அப்படின்னா அவ்வை இல்லம் ஆப்ஷனை பார்த்துங்க அன்பு இல்லம் அப்படின்னு கொடுத்தா கன்ஃபியூஷன் ஆயிடாதீங்க டாக்டர் எஸ் தருமாம்பாள் தமிழ் ஆசிரியர்களுக்காக நடத்திய போராட்டம் என்ன அப்படின்னா இலவு வாரம் மூவலூர் ராமாமிரதம் பிறந்த ஆண்டு எப்பொழுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று பொறுத்த டைப்பில் இருக்கக்கூடிய வினாக்களையும் தெளிவாக பார்த்துங்க இதிலேருந்து டைரெக்டாக கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் நீதி ஆங்கில செய்தித்தாள் வைக்கம் வீரர் என அழைக்கப்படுபவர் இ வே ராமசாமி தந்தை பெரியார் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க தேவதாசி முறையை ஒழித்தவர் யார் அப்படின்னா டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அம்மையார் அவர்கள் வீரத்தமிழ் எண்ணெய் டாக்டர் எஸ் தருமாம்பாள் அம்மையார் அவர்கள் நீதி கட்சி 
டி எம் நாயர் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸ்கூல் புக்ஸில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் வினாக்கள் எல்லாமே தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க தமிழக காவல்துறை தெருவில் புக் பேக்கில் இருக்க கொஸ்டினில் இருந்தும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வினாக்கள் எல்லாமே பேசிக் வினாக்களை தெளிவாக பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் நம்மளோட சேனலில் அடுத்தடுத்து ஸ்கூல் புக்ஸில் இருக்கக்கூடிய வேறு வேறு சப்ஜெக்ட்டுக்குரிய நோட்ஸ் எல்லாமே நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பயனில் வந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நண்பர்களாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போல் வினாக்களை தொடர்ந்து பெற நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்